chủ nhà hàng lên tiếng về lời khai của cô dâu Cà Thị Út, bom cỗ cưới. Không thể vì bảy mâm cỗ trước đó mà lên kế hoạch công phu lừa tiếp 150 mâm. Chia sẻ với phóng viên, chị Tuyết, chủ nhà hàng Tâm Phúc cho hay, đến bây giờ phía chị vẫn không hiểu nguyên nhân thật sự cô gái gây ra cho nhà hàng. Đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu nổi sao cô ta lại làm như vậy. Nếu út đặt 150 mâm cỗ cưới để chiếm đoạt số tiền 7 mâm cỗ trước, đó cũng không phải, vì đằng nào cô ta cũng phải trả số tiền trước đó. Nếu có ý định chiếm đoạt thì cô ta chỉ cần không trả, bỏ đi mất tích, chứ không cần phải đặt thêm 150 mâm cỗ mới và lên kế hoạch công phu như thế, chủ nhà hàng chia sẻ. Nói về lý do tại sao số lượng mâm cỗ lớn như vậy mà nhà hàng không yêu cầu đóng cọc rồi mới thực hiện, chị Tuyết cho hay, ở địa phương lâu nay vẫn hay làm hợp đồng miệng. Hơn nữa, Út và nhà hàng là chỗ khách quen. Cô gái này từng đến ăn nhậu nhiều lần, trả tiền rất sòng phẳng nên nhà hàng khá tin tưởng. Hôm đó, chúng tôi cũng yêu cầu cô ta đóng tiền cọc rồi mới làm, nhưng cô này bảo mai qua sẽ đóng cọc luôn. Có thể thấy cô ta đã chuẩn bị cả kế hoạch để lừa nhà hàng chúng tôi. Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ phía gia đình Út nếu có thiện trí, chúng tôi sẽ giải quyết tình cảm, còn nếu không được, chúng tôi sẽ làm đơn yêu cầu khởi tố. Đây là bài học cho gia đình tôi, thực sự làm nghề hơn 10 năm nay, đây là lần đầu chúng tôi bị như vậy, không ai có thể ngờ được, chị Tuyết nói thêm. Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tâm thần đối với cả Thị Út để làm căn cứ xử lý. Theo quan điểm của luật sư, thực tế là đối tượng đã chiếm đoạt được của chủ nhà hàng 7 mâm cơm trị giá 7 triệu đồng và 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía. Do đó, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tương ứng với giá trị tài sản được quy đổi bằng tiền làm căn cứ xử lý, theo định khung, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự.